Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Axel or Ma'am Axel yata yun. Ma'am Axel Dulica dito sa Philippine Civil Service Review for All. Pero bago natin basahin itong word problem natin ngayon, mag-random shoutout muna tayo kay Louie Ma Monsanto. Ma'am, shoutout sa next na video. So, dito na kita sina shoutout, sir. Shoutout kay Junel Passion. Tama kayo yung pag-pronounce ko. Kay Luis. 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 Soko. At kay Junito. Junito. Tama ba yun? Junito Kwanan. Galing mo po magtulot talaga ang nakakaintindi ka ng maayos. Thank you so much sa inyong lahat. At i-shoutout ko rin ito yung mga anak ko. Meron silang kanya-kanyang mga channel kung ano-ano lang yung ina-upload nila. Ina-upload nila yung mga ginagawa nilang magpagdo-drawing. Ngayon, balikan na natin at basahin natin ito. How much money did Mr. Cruz deposit to his bank account? If at the end of, the, of a year, it earned an interest of 413 at 3.5 interest rate. This means 3.5% interest rate yan siya. Now, let's do solution number one. Given na hindi natin alam yung formula ng mga interest-interest na yan kasi mayroon yung formula, yung, yung mga rate, yung mga time, yung mga ganyan. So, ngayon, given na hindi natin alam yung formula, ang tanong is how much money did Mr. Cruz deposit? So, yung original na Pera niya ang tanong dito. Ang gagawin natin ay i-revise natin yung sentence in such a way na mas madali siyang gawa ng equation. Yung 413, yan yung interest, yan yung 3 point, katumbas ng 3.5 interest rate. So, 413 is 3.5% of the original money na lang sulat natin. Okay. Kopyahin si 413. Ang is equals yan siya. 3.5% is 0 0.035. Ang of multiplication. Tapos yung original money natin, let M for that original money, yung money mismo na deposit ni Mr. Cruz. Para makuha natin yung value ni M, para ma-isolate yan, since si 0 0.035 pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. Pang divide na siya sa 413. So, 413 divided by 0 0.035. Isa-isahin natin ang pag-divide niyan. 413 divided by 0 0.035. Lahat ng device or gawin natin whole number. So, ang, ang decimal nandito, i-move natin to the right. 1, 2, 3. 3 times tayong na-move, kaya 3 times din tayong mag-move dito sa loob. This is 1, 2, 3. At itong decimal na to, i-align mo sa taas. Ang space, lagyan mo ng 0. 1, 2, 3. So, ito ay 35 na lang. 41. Ilang 35 ba yan? 1. Dito may lagay. 1 times 35 equals 35. 41 minus 35 and that is equals to 6. I bring down mo si 3. So 63 ilang 60, 35 ba yan? Isa lang din. So 1 times 35 is equals to 35. 63 minus 35 is equals to 28. Mag bring down ka pa ng isa pang 0. 280 divided by 35 and that is equals to 8. 8 times 35 is equals to 280. So, 0 na yan siya. Meron pa tayong natirang dalawang 0 bago yung decimal. So, i-align mo lang sa taas o kopyahin mo sa taas. Ang sagot ngayon ay 11,800. 11,800. Now, sa tanong na how much money did Mr. Cruz deposit? 11,800. Now, let's do solution number two. Yung solution number two natin ay yung formula. Gamitin natin yung formula. Ang formula nito, 
yung interest equals yung principal times rate times time. Ang hinahanap natin dito ay yung principal mismo. Meron na tayong interest, yung rate, at saka yung time. Yung time natin ay 1 year. So, ito yung hinahanap natin. So, therefore, itong dalawa, since lahat naman ng yan ay multiplication, so, yung dalawa ay pang-divide na ngayon sa interest natin. So, P is equals to interest over rate times time. Laging tandaan kapag mag-transfer-transfer tayo, kung multiplication, kapag i-transfer mo, maging division, maging pang-divide. Kung pang-divide siya, kung i-transfer mo sa kabila naman, maging pang-multiply. Ganun din sa add and subtract. Kung pang-add siya, pang-minus na siya sa kabila. So anyway, si, itong si R at saka si T, since pang-multiply siya sa P, pang-divide na ngayon siya dito sa interest natin. So ito na yung gamitin natin sa problem natin. Yung interest natin ay 413. Yung rate natin ay 3.5. Yung interest rate natin. Yung 3.5 ay in percent yan siya. So, i-convert muna natin into decimal which is 0 0.035. So, this is 0 0.035. At i-multiply natin yan in 1 year, yan yung time natin. Multiply natin ng 1. That is equals to sa principal natin. So, 0 0.035 times 1, times 1 lang naman yan. So, any number multiplied, multiplied by 1 is equals to the same number. So, ano napansin nyo dito? 413 divided by 0 0.035, pariho lang din sa solution number 1 natin. At ang sagot dyan ay 11,800. Thank you for watching and God bless. And by the way, kung first time nyo naman sa channel ko, ito naman yung FB group natin na Philippine Civil Service Review for All. At isa pa dyan, meron pa tayong Civil Service Exam 2021 community na lagi kong tinatambayan FB group din yun. At meron tayong FB page at isa pang bagong FB page para ito sa mga estudyante na kailangan natin tulungan sa mga math assignments nila kung paano sagutan ng tama yung mga solutions. Thank you.